వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి హలీం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చికెన్తో హలీంని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూడండి తర్వాత ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నానని చెప్పి నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే చూసేయండి సో ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం మనకి దీనికి కావాల్సింది జా దాసిన చెక్క సాజీరా యాలుకుల పొడి మిరియాలు లవంగాలు గసగసాలు జీలకర్ర అండ్ ఎర్రకంది పప్పు పచ్చనగ పప్పు బాదం పప్పు మినప్పప్పు పెసరపప్పు ఓట్స్ గోధుమ గోధుమ రవ్వ సో ఇవన్నీ సో ఇంకా మసాలాలను కూడా మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకుందాము ఇంకా గోధుమ రవ్వ అండ్ ఓట్స్ను కూడా మిక్సీ పట్టేసుకుందాము సో ఇది కూడా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాం సో మిక్సీ పట్టేశాను సో మెత్తగా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి సో ఇలా సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్ని తీసుకోవాలి సో దీంట్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్పూన్స్ గీని యాడ్ చేసుకుందాము ఫోర్ ఫైవ్ స్పూన్స్ గీని యాడ్ చేసుకుందాము సో దీంట్లోకి ఒక టూ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకుందాము తర్వాత ఒక కప్ కర్ణ్ తీసుకున్నాము సో దీన్ని పచ్చివాసన లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో బాగా కలిపిన తర్వాత దీంట్లో ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని కూడా వేసుకుందాము సో దీన్ని కట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గానే పచ్చిమిర్చిస్ని వేసుకుందాము తర్వాత మనం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా పప్పులు అండ్ మసాలాలు సో వీటిని కూడా దీంట్లో వేసేసుకుందాము సో వేసేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఎటువంటి లమ్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లోకి హాఫ్ కేజీ చికెన్ని వేసేసుకుందాము సో బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఎటువంటి లమ్స్ లేకుండా ఈ పిండి అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో వాటర్ కొంచెం ఎక్కువగానే పడతా పడుతుంది సో ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకున్నాము సాల్ట్ కూడా ఎక్కువగానే పడుతుంది సో ఇది బాగా విజిల్ అనేది చాలా ఎక్కువ రావాలి కాబట్టి మనం వాటర్ని ఎక్కువగానే యాడ్ చేస్తాము సో దానికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇటువంటి లమ్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి
సో ఇప్పుడు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాము చికెన్ మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి సో నేను ఇప్పుడు టూ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకున్నాను సో మళ్ళీ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఎటువంటి లమ్స్ లేకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రైడ్ ఇందాక నేను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను సో ఆ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని పైన వేసేసుకోవాలి సో ఇది వేసుకుంటే మన హలీంకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో చాలా బాగుంటుంది సో ఇది నేను పైన యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఇది ఒకసారి యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా తర్వాత మనం ప్రెషర్ కుక్కర్ పైన మూత పెట్టేసి విజిల్ పెట్టేసుకుందాము ఒక టూ విజిల్స్ హై ఫ్లేమ్లో ఉండాలి మిగతా అదంతా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మనం బాగా వేగనివ్వాలి సో హై ఫ్లేమ్లో ఉండాలి సో టూ విజిల్స్ అనేది హై ఫ్లేమ్లో ఉండాలి సో హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాను టూ విజిల్స్ కోసం సో తర్వాత టూ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్లో ఫ్లేమ్లో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు వేగనివ్వాలి సో బాగా కాగనివ్వాలి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాని ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత మూత తీసేసుకుందాము సో మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకోవాలి చేసుకొని స్లో ఫ్లేమ్లో మనం స్మాష్ చేసేసుకోవాలి సో పీసెస్ పీసెస్ లాగా లేకుండా మెత్తగా ఉండేలాగా స్మాష్ చేసేసుకుందాము దీంట్లో టూ స్పూన్స్ నెయ్యిని వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో టూ స్పూన్స్ వేసాను నెయ్యిని సో వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి స్లో చికెన్ పీసెస్ లేకుండా స్మాష్ చేసేసుకోవాలి బాగా బాగా తిప్పుకోవాలి సో ఇది దగ్గర పడేంత వరకు స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో పీసెస్ అంతటిని ఇలా స్మాష్ చేసేసుకుందాము సో మళ్ళీ నెయ్యిని వేసుకొని బాగా తిప్పుకోవాలి టూ స్పూన్స్ నెయ్యిని వేసుకొని బాగా తిప్పుకోవాలి స్లో ఫ్లేమ్లో పప్పు గుద్దితో ఇంకా చికెన్ పీసెస్ లాగా ఏమన్నా ఉంటే పప్పు గుద్దితో బాగా స్మాష్ చేసేసుకోవాలి ఒక టూ స్పూన్స్ ఘీ వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో మన హలీం రెడీ అయిపోయింది సో మన చికెన్ హలీం రెడీ అయిపోయింది పిస్తా హౌస్లో లాగా ఉండే చికెన్ హలీం రెడీ అయిపోయింది సో దీన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని పైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అండ్ జిడిపప్పుని వేసి గార్నిష్ చేసుకుందాము సో ఎంతో ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉండే మన హలీం రెడీ అయిపోయింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈరోజు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్